স্লাইস টুল একটা হচ্ছে স্লাইস টুল অর্থাৎ আমরা একটা ছবিকে বিভিন্ন স্লাইস করে কাটতে পারবো অর্থাৎ একটা ছবিকে বিভিন্ন ধরনের স্লাইস করে করে আমরা ছবিকে কাটবো তো সেম এই জন্য আমি একটা ছবি ওপেন করে নিলাম তাহলে আমি এখানে এই পিকচারটি এখানে ওপেন করে নিলাম এখন ওপেন করার পরে আমরা এই স্লাইস টুল বার দিয়ে আমরা কাটবো তো এই জন্য আমরা এখানে ক্রপ টুল বারে এসে স্লাইস টুল বারটি নিলাম নেওয়ার পরে আমরা মনে করেন এখানে একটা টান দিয়ে এরকম বক্স আকার একটা স্লাইস করলাম এখন দেখুন এখানে একটি বক্স এসেছে নিচে আর একটি বক্স এসেছে তারপরে মনে করুন আমরা এখানে এই যে ব্লগের এখানে একটা পিকচার আছে এখানে পিকচার অনুপমের পিকচার এই যে এক একটা পিকচার আমরা আলাদা করব এটা যদি আমরা আলাদা আলাদা করতে চাই অনেক সময় লাগবে এই জন্য আমরা এই স্লাইস টুল বার দিয়ে করবো অনেক সহজে তা আমরা যদি তা আমরা যখন একটা টুল বার এখানে টান দিয়েছি তখন দেখুন এখানে এখানে থ্রি চলে এসেছে অর্থাৎ আমরা এখানে তিনটা স্লাইস নিয়েছি তারপর আমরা এই স্লাইসটাকে আমরা ছোট বড় ইচ্ছে মতো আমাদের আমরা সাইজ করে নিতে পারবো তো মনে করেন আমি এখানে একটা স্লাইস করছি এগুলোকে আমি আলাদা আলাদা করব এই জন্য আবার আগের মতো আমি স্লাইস টুল বানটে নিয়ে এভাবে এখানে একটা টান দিলাম তারপরে এখানে একটা করলাম এই যে এখানে একটা এভাবে আমি স্লাইস করেছি আর পুরো ছবি একটা স্লাইস করেছে আমি যদি এখান থেকে আরো আলাদা করতে চাই মনে করেন আমি এই ছবিটা আলাদা করব এই জন্য এখানে স্লাইসটা করলাম তা আপনি ইচ্ছা করলে এই স্লাইসটাকে ছোট বড় আপনি আপনার সুবিধা মতো সাইজ দিতে পারেন তারপরে আপনি আবার এই স্লাইসটাকে বিভিন্ন নামও আপনি দিতে পারেন এর জন্য এখানে ডাবল ক্লিক করলে এরকম একটি স্লাইস অপশন আসবে তাহলে আপনি এখানে ডাবল ক্লিক করলে আপনি এই স্লাইসটার নাম দিতে পারবেন মনে করেন আমি এখানে একটা নাম দিলাম তারপর ওকে দিলাম তাহলে দেখুন আমরা এখানে ষাটটা স্লাইস করেছি তারপরে এই স্লাইস করার পরে আমরা এখানে এটাকে আমরা সেভ দিব আমরা ফাইলে গিয়ে এখানে সেভ ফর ওয়েব এখানে আমরা ক্লিক করব তারপর আমরা এখানে যদি সেভে ক্লিক করি সেভে ক্লিক করার পরে আমরা এটাকে কোথায় সেভ করব সেটা আমরা দেখিয়ে দিব তারপরে এখানে আমরা ফোল্ডারটা সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আপনি এখানে ইচ্ছে করলে ফাইল নেমটা দিতে পারেন তারপরে এখানে ফর্মেট দেখতে পারবেন এস টি এম এল অ্যান্ড ইমেজ আপনি যদি শুধু এখানে ইমেজ অনলি দেন শুধুমাত্র ছবিগুলো সেভ হবে আপনি যদি এস টি এম এল দেন তাহলে একটি এস টি এম এল পেজ এখানে সেভ হবে আর আপনি যদি এস টি এম এল অ্যান্ড ইমেজ দেন দুইটাই সেভ হবে তো আমি এখানে শুধু একটি ইমেজ নেবে এই জন্য ইমেজ অনলি দিলাম তারপরে আমি এখানে নাম দিলাম মোর স্লাইস মোর স্লাইস তারপর আমরা সেভ দিলাম তাহলে দেখুন আমাদের পিকচারটি সেভ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা যদি আমাদের সেভকৃত ফোল্ডারটি আমরা দেখি তাহলে এখানে দেখুন আপনি আমাদের যতগুলো এখানে স্লাইস ছিল সবগুলো এখানে স্লাইস আলাদা আলাদা চলে এসেছে দেখুন আমরা এখানে যে মোল্ডিংস এখানে এখানে একটি স্লাইস করেছি তারপরে এভাবে এগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা স্লাইস করেছি যতগুলো আমরা স্লাইস করেছি যেমন দেখুন আমি এই স্লাইসটা করেছি এবং এটা নাম দিয়েছি এটা নাম সহকারে কিন্তু এখানে পিকচারটি চলে এসেছে অর্থাৎ আমরা যতগুলো স্লাইস করে দিয়েছি ততগুলো ছবি এসেছে সাথে নাম সহ এগুলো স্লাইস হয়ে চলে এসেছে আমরা যখন এই ছবিটা এখানে ওপেন করেছিলাম তখন কিন্তু এই ছবিটা এখানে ছিল আর এখন কিন্তু নেই দেখুন তাহলে এই স্লাইস টুল বাদ দিয়ে আপনি এভাবে একটি ছবিকে অনেক ইজিলি স্লাইস করতে পারেন তাছাড়া এই স্লাইস দিয়ে আরও একটি কাজ করা যায় এখন আমরা সেটা দেখব এই জন্য আমি আরও একটি ছবি এখানে ওপেন করে নিয়েছি ওপেন করার পরে সেম আগের মতো আমি এখানে স্লাইসে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি বিভিন্ন স্লাইস করব মনে করেন এই লোগোটাকে আমি একটা স্লাইস করব এই জন্য এখানে স্লাইসে ক্লিক করলাম এখন আপনি আগের মতো ইচ্ছা করলে বড় ছোট আপনি করতে পারবেন তারপরে আমি এই ছবিটাকে একটা স্লাইস করলাম তারপরে এই লেখাটাকে একটা করলাম তারপরে আমরা এই যে এখানে হোমে করতে পারবো এক্সামে করতে পারবো তারপর আমরা এই যে ফেসবুকের একটা লোগো এখানে একটা স্লাইস করতে পারবো তো এখানে যদি কোনোটা ভুল হয়ে যায় আপনি কন্ট্রোল জেড দিলে এটা আগের জায়গায় ফেরত যাবে তারপরে এভাবে আমরা স্লাইসগুলো আলাদা করার পরে তাহলে এগুলোতে আমরা ডাবল ক্লিক করলে আমরা এখানে স্লাইসের নাম দিতে পারবো মনে করেন আমরা নাম দিলাম লোগো তারপরে এখানে দেখুন ইউআরএল আপনি যদি এখানে ইউআরএলটা দিয়ে দেন তাহলে আমরা যখন একটি এইচ বা ওয়েব পেজ তৈরি করব তখন তখন এখানে আমরা ক্লিক করলে এটা সরাসরি ওয়েব ব্রাউজারে চলে যাবে তো মনে করেন আমি এখানে ইউআরএলটা দিলাম তারপর এখানে টার্গেট আছে মেসেজ টেক্স আছে অল্টার ট্যাগ আছে এগুলো না দিলেও হবে তারপর আমি ওকে দিলাম তারপরে এখানে দেখতেছেন ফেসবুক লোগো তা আমরা যদি আগের মতো আমরা এখানে ক্লিক করি তাহলে আমরা এখানে দিলাম ফেসবুক যদি আমরা এখানে লিঙ্কটা দিতে চাই এখানে ইউআরএলটা সঠিক দিবেন ভুল দিলে কিন্তু হবে না 
তারপরে আমরা ওকে দিলাম যাই হোক আমরা এইভাবে আমরা লিঙ্কগুলো দিলাম নাম দিলাম দেওয়ার পরে আমরা সেম আগের মতোই ফাইলে গিয়ে সেভ ফর ওয়েব এখানে ক্লিক করলাম আমরা আগের মতো এখানে সেভে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করার পরে মনে করুন আমি ফাইলের নাম দিলাম স্লাইস টু টু আর এখানে ইমেজ অনলি না দিয়ে আমি এখন দিলাম এইচ টি এম এল অ্যান্ড ইমেজ আগে শুধুমাত্র আমি ইমেজ দিয়েছি ইমেজ হয়েছে এখন আমি এইচ টি এম এল অ্যান্ড ইমেজ দিব তাহলে দুটাই হবে তারপর আমি সেভ দিলাম এখন যদি আমরা ফাইলে গিয়ে দেখি তাহলে দেখুন আমরা এখানে একটি ইমেজ ফাইল ওপেন হয়েছে এবং একটি এইচ টি এম এল ওয়েব পেজ তৈরি হয়েছে তো আমরা যদি ইমেজ যাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো এই যে যতগুলো আমরা ইমেজ স্লাইস করেছি এখানে ততগুলো এসেছে আমি এখানে লোগো নাম দিয়েছি এটা লোগো হিসাবে এসেছে এখানে ফেসবুক দিয়েছি এটা ফেসবুক হিসাবে এসেছে আর আমরা যদি এখানে একটি ওয়েব পেজ আছে সেম একই নাম দিয়ে আমরা এখানে ক্লিক করলাম তাহলে ক্লিক করার পরে দেখুন এটা এভাবে এস টিম এল ওয়েব পেজ হিসাবে ওপেন হয়েছে ওপেন হওয়ার পরে আমরা যদি এখানে মাউস আনি আনার পরে আমরা দেখুন এই লোগোতে আমরা একটি লিঙ্ক দিয়েছিলাম এই যে এখানে ফেসবুক লোগো দেখতেছেন আমি এখানে ফেসবুকের ইউআরএল দিয়ে একটি লিঙ্ক তৈরি করেছি তো আমি যদি এখানে ফেসবুকে ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমার ওই ফেসবুক লিঙ্কটি এখানে ওপেন হয়েছে তো এইভাবে আমরা একটি স্লাইস টুল দিয়ে স্লাইস করতে পারবো এবং একটি ওয়েব পেজ ওইভাবে আমরা সেভ করতে পারবো কিংবা ওপেন করতে পারবো লিঙ্ক দিয়ে তাহলে এটা হচ্ছে স্লাইসের কাজ তারপরে নিচে এখানে আরও একটি অপশন আছে স্লাইসের মধ্যে সেটা হচ্ছে স্লাইস সিলেক্ট টুল অর্থাৎ আমরা এই স্লাইস সিলেক্ট টুল দিয়ে আমরা স্লাইসগুলোকে সিলেক্ট করতে পারবো তো এই জন্য আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখুন এই যে আমরা এটা দিয়ে সিলেক্ট করতে পারতেছি আগে কিন্তু আমরা যদি এটা না নিই তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে সিলেক্ট করতে পারবো না সহজে দেখুন একটা সিলেক্ট আছে আর কিন্তু আমরা সিলেক্ট করতে পারতেছি না তো এই জন্য আমরা স্লাইস সিলেক্টে গিয়ে ক্লিক করে তারপর আমরা যে স্লাইসে ক্লিক করব সেটা এভাবে স্লাইস হবে তারপর আমরা এটাকে বড় ছোট করতে পারবো ইচ্ছা করলে কিবোর্ডে আমরা ডিলিট দিলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই স্লাইস সিলেক্ট টুল দিয়ে এভাবে আমরা স্লাইসগুলোকে সিলেক্ট করে নিব তাহলে এই ছিল স্লাইস টুল এবং স্লাইস সিলেক্ট টুল আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দেবেন সেই সাথে ভিডিওটা শেয়ার করবেন আর এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন